இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் ஸ்ரீ தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போ சேலம் தரமான அனைத்து கம்பெனி பட்டாசுகளும் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் கிடைக்கும் தித்திக்கும் தீபாவளியை ஸ்ரீ தண்டாயுதம் பட்டாசுகளை வாங்கி கொண்டாடுங்கள் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் தீபாவளி பண்டிகையை நரகாசுரனை கொல்லப்பட்ட தினத்தை தான் நம்ம தீபாவளி பண்டிகையாக கொண்டாடுறோம் நரகாசுரன் பிறந்த இடமும் அவனை கொல்லப்பட்ட இடத்தையும் இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் எத்தனையோ அசுரர்கள் மகாவிஷ்ணு அவதாரம் எடுத்து கொண்டிருக்காரு ஆனால் அவர்கள் இறந்த தினத்தை கொண்டாடாத நாம் ஏன் நரகாசுரன் கொல்லப்பட்ட தினத்தை மட்டும் தீபாவளி பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறோம் தீபாவளி பண்டிகை அன்னைக்கு அதிகாலையில் குளிப்பதை ஏன் கங்காஸ்தானம் என்று கூறுகிறோம் இந்த நரகாசுரன் அசாம் மாநிலத்தில் பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது உலகிலேயே அசாம் மாநிலம்தான் அதிக மழை பெற்ற நாடுன்னு சொல்லப்படுறாங்க இந்த அசாம் மாநிலத்தில் நரகாசுரன் வாழ்ந்து வந்ததாகவும் அங்குதான் அவன் கொல்லப்பட்டதாகவும் புராணம் கூறுகிறது அசாமுக்கு காமரூபம் என்ற பெயரும் இருக்கு இந்த பெயர் அசாமுக்கு ஏன் வந்தது என்று கேட்டால் இந்த பெயர் காமா என்ற சக்தி இருக்கிறாள் அசாமுக்கு இன்னொரு பெருமையும் இருக்குங்க விஷ்ணு பெருமாள் வராக அவதாரம் எடுத்து ரன்யாக்ஷனை சம்ஹாரம் செய்து கடலுக்கு அடியில் மூழ்கி இருந்த பூ பூமியை வராக மூர்த்தி தனது தெற்று பல்லால் அந்த பூமியை தூக்கினார் அவரது பல் பட்ட இடமும் அசாம் தான் தேவிக்கும் வராக மூர்த்திக்கும் பிறந்தவன்தான் நரகாசுரன் இறைவனுக்கு அசுரனாக பிறக்கலாமா என்று எல்லோரிடமும் கேள்வி இருக்கிறது இந்த பூமியில் நல்லது கெட்டது எல்லாம் படைத்த இந்த இறைவன் அதனை நிரூபிக்கும் வகையில் தான் நரகாசுரன் பிறந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது பின்பு நரகாசுரன் பிரம்மனை நோக்கி கடும் தவம் புரிந்து அரிய பல வரங்களை பெற்று மிகவும் பலத்துடன் விளங்கினான் அதன் பிறகு அவன் அனைவரையும் கொடுமை செய்தான் நம் வாழும் பூலோகத்தை நரகம் போல் செய்ததால் இவனுக்கு நரகாசுரன் என்று பெயர் வந்தது நரகாசுரனுக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கு பௌமான் பௌமன் என்பது பூமாதேவியின் புதல்வன் ஆவான் இவன் மிகவும் கருமை நிறத்தில் இருப்பான் அவன் நிறத்துக்கு ஏற்றபடி அவன் செல்லும் இடமெல்லாம் நரகமாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தான் நரகாசுரனின் தொல்லைகளும் கொடுமைகளும் இருந்து வந்தாலும் அவனை பற்றி இந்திரன் இறைவனிடம் எதுவும் கூறாமல் இருந்தான் நரகாசுரன் விஷ்ணுவின் மகன் ஆயிற்றே அவனை பற்றி எப்படி சொல்வது என்று தயங்கினான் இந்திரன் இந்த நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணன் அவதாரம் எடுத்து தன் தாய் மாமனாக கம்சனை கொன்றார் பின்பு கிருஷ்ணன் பகவான் துவாரகாயில் தங்கியிருந்தார் பின்பு ருக்மணி உறவினரோடு சண்டையிட்டு அவளை திருமணம் செய்து கொண்டார் கிருஷ்ணர் சத்யபாம உள்ளிட்ட அநேக பத்தினிகளையும் திருமணம் செய்து சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தார் கிருஷ்ணர் தேவேந்திரன் நரகாசுரனை பற்றி பகவானிடம் முறையிட்டார் அதை கேட்ட கிருஷ்ணன் கருணனை அழைத்து பின்பு சத்யபாமாவை உடனுடன் அழைத்து சென்றார் கிருஷ்ணர் சத்யபாமாவை அழைத்து செல்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அவள் பூமாதேவியின் அவதாரம் அவளுடைய அடக்கம் பொறுமை எல்லாம் உலகத்துக்கு தெரியவே சத்யபாமாவை உடன் அழைத்து சென்றார் கிருஷ்ணன் பின்பு கிருஷ்ணர் பல கோட்டைகளை தடுத்து சங்கை முழங்கிக் கொண்டே நரகாசுரனை போருக்கு அழைத்தார் பின்பு நரகாசுரன் ஒரு யானை மேல் அமர்ந்தபடி வந்து கிருஷ்ணரிடம் போர் புரிந்தான் பின்பு இறுதியில் விடியற் காலையில் கிருஷ்ணன் சகாயுதத்தால் சம்ஹாரம் செய்து உலக மக்களுக்கு கிருஷ்ணன் விமோச்சனம் அளித்தார் நரகாசுரன் பிறந்த இடமும் அசாம் மாநிலம்தான் நரகாசுரனை கொல்லப்பட்ட இடமும் அசாம் மாநிலம்தான் நரகாசுரன் இறந்த தினத்தை தான் தீபாவளியாக கொண்டாடுகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்கியவர்கள் ஸ்ரீ தண்டாயுதம் பட்டாசு டிப்போ சேலம் நம்பர் தொண்ணூற்றி மூன்று செகண்ட் அக்ரகாரம் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் எதிரில் சேலம் ஒன்று தொலைபேசி எண் ஜீரோ ஃபோர் டூ செவன்